ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം സൂരജാണ് അമ്മമാരുടെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കഥകളും കവിതകളും ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വർണ്ണനകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹനിധി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പിതാവ് അല്ലെ ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും എൻ്റെ അച്ഛനാണ് അതെ ശരിയാണ് കാരണം നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ട് എനിക്കത് വേണം അച്ഛ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ പിതാവ് അല്ലേ പക്ഷേ അത്രയും നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച് നമ്മളെ അത്രയും കെയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പം ആ കൈകൾ കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അല്ലേ ഇന്ന് നമുക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന എന്താ ഒരു ആൺകുട്ടി വളർന്നു വരുമ്പം അച്ഛനും അമ്മയുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് പറയും എപ്പോഴും പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ഉണ്ട് എനിക്ക് കൊള്ളി വെക്കാൻ എൻ്റെ മകനുണ്ട് പക്ഷേ ആ കൊള്ളി വെക്കാനുള്ള കാരണവും എൻ്റെ മകനാണ് എന്ന കാര്യം പലരും ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരു ബോയ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ബോയിയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പം അതിന് തടസ്സം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി അവൻ്റെ ശത്രുവാണ് ചെറിയ പ്രായം മുതൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ അനുഭവത്തിന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ചെറുതിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ അതിൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുറ്റം കഴിഞ്ഞ് അപ്പുറം പോകാനുള്ള പെർമിഷൻ എടുക്കാൻ വന്നിട്ടില്ല ബൈചാൻസ് ഞാൻ റോഡിൽ ഇറങ്ങിയാൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ അച്ഛൻ കാണാതെ റോഡിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആ കടയുടെ മുന്നിൽ കൂടെ ഒന്ന് പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ കടക്കാരൻ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ മോനെ ഇതുപോലെ സൈക്കിളും കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അന്ന് രാത്രി എനിക്ക് അടി കിട്ടി ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതിനുശേഷം എനിക്ക് അച്ഛനോട് ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യവും വെറുക്കും വന്നു അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ വയലിൽ പോയി കളിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ക്രിക്കറ്റ് കളി എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ സത്യം പറയാമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് കുറേ ബന്ധങ്ങളും കുറവാണ് എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും കുറവാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നല്ല പ്രായ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എന്നെ കളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് കളി പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനോട് ഒരുപാട് ബഹുമാനം എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം അന്ന് എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ കയ്യൂരി വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും ലഹരിക്ക് ഞാൻ അടിമയായിരിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ എവിടെയും എത്തില്ലായിരുന്നു ഉറപ്പാണ് എനിക്ക് ഇന്നും എന്നും എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛനോട് ഇപ്പോഴും നല്ല ബഹുമാനമുണ്ട് അന്ന് എന്നെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അന്ന് എനിക്ക് വെറുപ്പ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ അന്ന് നമ്മുടെ നാട് കണ്ണൂരാണ് അപ്പോൾ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ചരട് കെട്ടുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ്സൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ഞാനും എല്ലാവരും കണ്ട് ഞാനും ഒരു ചോന്നിയും കറുപ്പൊക്കെ ചരട് കൈ കെട്ടി അന്ന് രാത്രി വന്ന് ഈ ചരട് പൊട്ടിച്ച് കഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചരട് അതും പൊട്ടിച്ചു നല്ലൊരു അടിയും തോന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് അച്ഛനോട് ആകെ ദേഷ്യമായിരുന്നു ആ പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഞാൻ മാത്രം എന്താ ഇങ്ങനെയാണ് ആ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഞാനൊക്കെ എന്താ പ്രശ്നം പക്ഷേ പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അമ്മയോട് ഞാൻ പറയും അമ്മ അച്ഛൻ എന്താ ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ആകെ ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മതി എൻ്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോയിലും നിങ്ങൾ ഒരു ചരടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കാണില്ല ഞാൻ ഹിന്ദു ആണോ ഒരു മുസ്ലിം ആണോ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻ ആണോ എന്ന ഒരു വേർതിരിവില്ലാതെയാണ് എൻ്റെ വളർച്ച എന്നെ ആർക്കും കണ്ട് ഞാൻ ഹിന്ദു ആണോ മുസ്ലിം ആണോ ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയില്ല അത് എൻ്റെ അച്ഛനാണ് എന്നെ മോൾഡ് ചെയ്തത് അച്ഛൻ ചന്ദ്രൻ തൊട്ട് നടക്കണം എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നോട് കുരിച്ചിട്ട് നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ എൻ്റെ അങ്ങനെ നടക്കണം എൻ്റെ അച്ഛനെ പഠിപ്പിച്ചില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ എന്നെ ആദ്യമായി പഠിച്ച് പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരാളെ ബഹുമാനിക്കാൻ ആദ്യത്തെ മര്യാദ എന്താണെന്ന് ഒരു ദിവസം ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ കാലുമ്പോൾ കാലെടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു ഒരാൾ വന്നു ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു എന്നെ അച്ഛൻ നോട്ടം നോക്കി എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷേ അവരങ്ങ് പോയപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് എനിക്ക് ചന്തി പൊന്തില്ലെന്ന് വെച്ചിട്ടോടി ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരായി കഴിഞ്ഞാൽ എണീച്ച് നിൽക്കണം എന്നെ വല്ലാണ്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞു ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ അതിനുശേഷം ഒരാൾ എൻ്റെ പരിസരത്ത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ഓവറാക്കല്
മോശമായ അല്ലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യം അവർ പറയില്ല ബേസിക് ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ ബേസിക് ക്യാരക്ടർ മോൾഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ചെറുതു മുതൽ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബേസിക് ആ ബേസിക് ആയിരിക്കും അവർ അങ്ങോളം എത്തുക പറയുന്നില്ലേ എൽ കെ ജി യു കെ ജിയിൽ അവർ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തെ പഠിച്ചെങ്കിൽ അവന് പിന്നെ പേടിക്കാൻ ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല ബേസാണ് നമ്മുടെ ബേസാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ അവരൊരിക്കലും നമ്മുടെ മോശത്തിന് വേണ്ടി അവർ പറയില്ല അപ്പം നന്മയാണ് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നെ അടിച്ചത് എൻ്റെയോട് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എന്ന് അത് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് പറ്റും പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ അച്ഛനോ അമ്മയും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ രക്ഷിതാക്കൾ എന്തെങ്കിലും ചീത്ത പറയുമ്പോൾ അല്ലെ വഴക്ക് പറയുമ്പോൾ അവരെ പോകരുത് അവരെ കാണരുത് അവരെ ചെയ്യരുത് ഇത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ കയറി നമുക്ക് കുറച്ച് മസിലും തടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് തോന്നുന്നു അച്ഛനെന്ന് പറയാം കാരണം അച്ഛൻ ആരാ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളിലേക്ക് വന്ന ജീൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് അച്ഛനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഒരു കാലത്ത് അച്ഛൻ നിങ്ങളെക്കാളും വലിയ ആളായിരിക്കും എല്ലാ കളികളും കണ്ടിട്ട് എനിക്കും വളർന്നിട്ടുണ്ടാവുക അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ് നിങ്ങൾ അപ്പം അവർക്കുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് അവർ പറയും മോനെ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് ഇപ്പോഴും ഇന്നും എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് നീ പുഴയിലും കുളത്തിൽ നിന്നും പോയിട്ട് കുളിക്കരുതേ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അടിയൊഴുക്കുണ്ടാവുന്നു ഞാൻ ഈ പുഴയിലും ഇതൊക്കെ കുളിച്ച് നടക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ചെറുത് മുതലേ ഞാൻ പുഴയെന്നു എല്ലാ മലവെള്ളത്തിൽ ഞാൻ കുളിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെയോട് ഇപ്പോഴും വിളിച്ച് പറയും നീ പുഴയിൽ ഇറങ്ങാൻ പാടില്ലേ ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്നോട് പറയും ആന വിശേഷമല്ല കൂട്ടുകെട്ടൊന്നും വേണ്ട മോനെ കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തേരുക നോക്കണേ എന്നൊക്കെ ഇപ്പോഴും പറയും വിളിച്ചിട്ട് അതുമാത്രമല്ല എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ അറിയാം ആ സ്വപ്നത്തിന് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് അച്ഛനെ കണ്ണുന്ന വെള്ളം വരുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് അച്ഛനെ എനിക്ക് വെറുപ്പ് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ദേഷ്യം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അതൊക്കെ അത് അത് അനുഭവിക്കണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ സ്വന്തം അച്ഛനെ അടിക്കുക പിടിച്ച് തള്ളുക കൊല്ലുക അതൊരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു മകനും പറ്റില്ല ലഹരിക്കാണ് ഒരു ലഹരി കൊടുത്ത് അത് ആസ്വദിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാർ ചുറ്റുമുണ്ട് അവരിൽ നിന്നാണ് ആ രാക്ഷസത്തിൽ നിന്നാണ് അധികം അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റില്ല കയ്യിൽ നിന്ന് പോയാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവും കഞ്ചാവ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പം കഞ്ചാവ് കേസ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് കേസാണെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ ഏജിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് പിടിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നെക്കാളും താഴെയുള്ള ഏജിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് പിടിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ പിടിക്കാതെ അവർ കരുക്കളാക്കുന്നത് എന്താ ചെറിയ ചെറിയ ഏജിലുള്ള ആൾക്കാരെയാ ഒരു പതിനെട്ട് കഴിയണം ഒരു പതിനെട്ട് താഴെ കാരണം അവർക്ക് പൈസേൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടാവും പൈസ വേണം അവർക്ക് മൊബൈൽ വാങ്ങിക്കണം അവർക്ക് പലതരത്തിലെ ബൈക്ക് വേണം അവർക്ക് നല്ല ഡ്രസ്സ് വേണം ആൾക്കാരുടെ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെന്ത് വേണം മണി മണി കിട്ടുന്നത് അല്ലെ പൈസ തരുന്ന ആരാണ് അതാണ് അവരുടെ ഹീറോ അച്ഛനും അമ്മയും ആരും അല്ല അച്ഛനും അമ്മയും വീട്ടിൽ വന്നാൽ എന്താ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പണിയെടുത്തോ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടണ്ട എന്ന് പറയും അപ്പം കുറച്ച് ലഹരി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഈ രക്ഷിതാക്കളോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ലഹരി ലഹരിക്ക് അടിമയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കുക അവരവർക്ക് അവരെ വഴിക്ക് വിടുക കാരണം അവർ ലഹരിയിൽ നിന്ന് അവരൊരിക്കലും സംസാരിക്കുന്നതോ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അതിനുള്ള നടപടികൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക എൻ്റെ മകൻ ലഹരിക്ക് അടിമയാണ് നാളെ അവൻ ഒരു കില്ലർ ആവും എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെ നിങ്ങൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ മകനായിട്ട് അങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ നേമത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് പോവുക അത് മകനാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷെ ചെയ്യില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു രക്ഷിതാവിന് ഒന്ന് തള്ളിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പടച്ച് 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 നിൽക്കുന്ന സമയത്തും മോനെ മോൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ മോൻ നോക്കണേ എന്ന് പറയും ഒരു ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഫോട്ടോയിലൊരു ഒരു കഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു അമ്മക്കും സോറി ഒരു അമ്മ മക്കൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് വിശക്കുന്നു അമ്മ എനിക്ക് വല്ലാതെ വിശക്കുന്നു എ
ഒരു കാര്യം ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഞാൻ ചെയ്ത് തെറ്റായി പോയി ഒരു നേരത്തുള്ള ഒരു അബദ്ധം ഒരു അച്ഛൻ ഒരു മകൻ ഷോൾഡറിൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കയറി പിടിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അമ്മ പിടിച്ചു നോക്കും ഇന്ന് ഇങ്ങനെ എന്തോടാ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ അച്ഛൻ ഒന്നും വേണ്ടില്ല പക്ഷെ അച്ഛൻ ആ സമയത്ത് അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമം നമ്മളൊരു പത്ത് ജനം എടുത്താലും അത് മാറി കിട്ടില്ല മനസ്സിലാക്കുക ഓരോ ചെറുപ്പക്കാർ പിള്ളേരോടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചുറ്റും നിങ്ങൾക്ക് പൈസ തരാനും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഘോഷമായി ആഘോഷിക്കാനും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പാർട്ടിക്കും പരിപാടിക്കും നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്വന്തം കുടുംബത്തെ സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയും നോക്കാതെ നിങ്ങൾ നാടിനെ സേവിച്ചിരുന്നൊരു കാര്യമില്ല അല്ലെ നാട്ടുകാർക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടൊരു കാര്യമില്ല അവരെ കെയർ ചെയ്യാൻ പഠിക്കും അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ പഠിക്കും അവരുടെ മേലെ ഒരു പൊടിയിടാതെ അവരെ മരണം വരെ അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം